ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి హాయ్ దిస్ ఇస్ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సాహో సినిమాపై రివ్యూ ఇచ్చేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు సినీ పరిశోధకులు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఇమ్మంది రామారావు గారు హలో అండి రామారావు గారు ఎస్ రామారావు గారు ఎప్పుడో రెండేళ్ల క్రితం షో టైం అంటూ ప్రభాస్ ఒక రెండు బ్లడ్ డ్రాప్స్ ఇలా పడుతూ షో టైం అంటూ ఒక చిన్న వీడియోతో మనం ముందుకు వచ్చారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సాహో ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని ప్రతి ఒక్కరు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు రైట్ అండ్ రోజు రోజుకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా పెంచేశారు మూవీ థీమ్ అంతా కూడా ఎట్టకేళ్ళకు మూవీ రిలీజ్ అయింది ఆ యాక్షన్ సన్నివేశాలు గాని ఆ పాటలు గాని చూస్తుంటే కొన్ని కొన్ని సీన్స్ అయితే గూజ్బమ్స్ కూడా వచ్చి మీరేం చెప్తారు ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ప్రధానమైన అంశాలు ఓ పెద్ద సూపర్ హిట్ అయిన తర్వాత ఓ సినిమా మరో సినిమా ట్యాగిల్ చేయడం చాలా కష్టతరమైన విషయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియన్ ప్రైడ్గా ఉన్న సినిమాని మించి ఇంకో సినిమా రావాలంటే ఆ సినిమా డిజైన్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం అలాంటిది సాహో సినిమాని డిజైన్ చేయడం అది ప్రభాస్ తాలూకు గుండె తయారీయానికి మచ్చు తొనక అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నిండగంట ఉన్నటువంటి ఒక టెక్నీషియన్ని డైరెక్ట్గా నమ్మి ఆ సుజిత్ అనే అబ్బాయికి డైరెక్టర్ అవకాశం ఇవ్వడం కూడా మరో సాహసం తర్వాత ఇంకా మ్యూజిక్ పరంగా ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా లెవెల్లో ఒక నలుగురికి అవకాశం ఇవ్వడం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి దాంట్లో నిష్ణాతుడైన వ్యక్తికి అవకాశం ఇవ్వడం అలా కెమెరా అందులో ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తికి నిష్ణాతులైన వ్యక్తికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరున్న వ్యక్తికి ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఒక తెలుగు సినిమాని అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగేలా చేశాయన్నమాట ముఖ్యంగా సినిమాలో ఓవరాల్గా కనిపించేది ఏంటంటే హాలీవుడ్ టేకింగ్ హాలీవుడ్ యాంబియన్స్ అంటే హాలీవుడ్ కథనం యాంబియన్స్ అట్మాస్ఫియర్ మూడు క్రియేషన్ అంతా జరిగింది హాలీవుడ్ రేంజ్ కి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఇంత కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా మూవీ తీసారా అన్నట్లు అనిపించింది అవును అంటే మనకి మొదట్లో ఒక విధమైనటువంటి ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఉండేది ఎందుకంటే ఒక నవలలో రాసినటువంటి రసస్ఫూర్తి విజువల్ గా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఈ రోజు సాంకేతికంగా మనం అభివృద్ధి చెందడం వల్ల ఆ విజువల్ బ్యూటీ ఎంతగా ఉందంటే మీరు రచయిత రాసింది కథకుడు రాసింది దానికి వందెంతల రెట్టింపు ఉత్సాహంతో సెల్యూల్ ఐడి మీద మనం చూడగలుగుతాం అదే సాహో సినిమాలో చూడగలిగా అన్నమాట ముఖ్యంగా ఏ సినిమాకైనా సరే ప్రధానంగా మనం కోరుకున్నది ఏంటంటే అభిమానులు కేరింతలు సినిమా వినపడకుండా చేశారు అభిమానుల తాలూకు పొలగరింతలు కానీ గొప్ప సినిమా చూసిన తర్వాత సాహో సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఉంటుందా ఊడుతుందా అనుకున్నారు కానీ సినిమా మాత్రం వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్కి ఏమాత్రం తగ్గకుండా సినిమా ఉంది అంటే ఇప్పుడే రిలీజ్ అయింది మూవీ మన స్టోరీ బయటకి రివీల్ చేయలేం కాబట్టి కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకోలేకపోతున్నాం కానీ ఒక సినిమాను అంతర్జాతీయ వేదిక పైన నుంచోబెట్టే విధంగా లేకపోతే ఒక సినిమా గురించి అందరూ మాట్లాడుకునే విధంగా ఒక చిన్న డైరెక్టర్ ఒక చిన్న సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ ఎంత పెద్ద ఎత్తులో తీస్తాడు నేను ఎవరు ఊహించలేదు టీం మాటల ద్వారా మాత్రమే చెప్పారు ఈరోజు విజువల్ గా చూసేసరికి ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ ఈ మూవీ చేశారా అనేలా కనిపించారు సో ఖచ్చితంగా మనం డైరెక్టర్ సుజిత్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సింది అవునమ్మా సుజిత్ కి మంచి విజువల్ కెపాసిటీ ఉంది ఐక్యూ పవర్ ఉందన్నమాట ఐక్యూ పవర్ అంటే తను ఒక దృశ్యాన్ని ఎంత లావిష్గా ఊహించుకోగలడో ఆ ఊహించుకున్న దాన్ని యథాతథంగా సెల్యూల్ వాడి మీద చూపించే తెలివితే ఎట్లు ఉన్నాయి అక్కడ డైరెక్టర్ చిన్న పెద్ద అనే విషయం తీసి పక్కన పెడదాం అనుకున్న ఎఫెక్ట్ని తీసిరాగలుగుతున్నాడా లేదా అనుకున్న ఎఫెక్ట్ని సాధించగలుగుతున్నాడా లేదా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఒక స్టోరీ ఏ స్టోరీ అయినా ఒకటే పరిత్రణాయ సాధువున వినాశాయ దుష్కృతం అంటే సమాధంలో సంఘంలో ఉన్నటువంటి దుష్టశక్తుల్ని సంహరించడానికి ప్రతి యుగంలో కూడా ఒక పరిత్రణాయ సాధువున సాధువులు రక్షించడం కోసం మళ్ళీ పుడుతుంటాడు దుష్టులు శిక్షించడం కోసం మళ్ళీ పుడుతుంటాడు ఆ మహానుభావుడు గీతలో శ్లోకం ఎందుకు చెప్పాడో కానీ ఈ కథా వస్తువుల తాలూకు అంతరార్థం అదే ఇందులో ప్రభావ చేసిన పని అదే ఆ సాంఘిక దుష్టశక్తుల్ని ఏరి పారేయడం మళ్ళీ ఒక శాంతి నిలయంగా సమాధాన్ని మార్చడం దీనికోసం ఈ యువకుడు 
లక్ష్య సాధన కోసం అష్ట కష్టాలు పడ్డం ఇదే కదా కథ ఈ కథని ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాలనేది ఇదే కథ సంఘంలో గంజాయి మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కట్ల పావుల కాళ్ళకి ఎదురు తిరుగుతున్న వాళ్ళు సమాజంలో అమాయకులు అందరినీ పూర్తిగా చంపుకు తింటున్న వాళ్ళు వాళ్ళు అంతకుముందు ఉంచాలి వాళ్ళు తుది ముట్టించాలన్నమాట గనక ఆ హీరో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు చివరికి విజయం ఎలా సాధించాడు ఇదే కథ కథ వస్తువు చూసినట్టయితే అందులో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్రభాస్కి ప్రీవియస్ పిక్చర్ తాలూకు ఇంపాక్ట్ బాగా పనిచేసింది ఇప్పుడు మామూలు కొత్త హీరో వచ్చి పిడికిలు బిగించినట్టయితే అదే ఉండదు అదే ప్రభాస్ పిడికిలు బిగించాడు అనుకోండి థియేటర్ ఉండదు తప్పకుండా ఎందుకంటే అంత అంత ఇంప్రెషన్ ఉంది ఆయన మీద ఒక బైక్ ఇలా ఎక్కాడు అనుకోండి డ్రైవ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు బైక్ ఎక్కి ఆ హ్యాండిల్స్ గట్టిగా పట్టుకుంటే కేరింతలు అంటే ప్రతి కథలకు కూడా కేరింతలు కొట్టారు ప్రేక్షకులు అభిమానులు అనమాట దాన్ని తగ్గట్టుగా శ్రద్ధ కపూర్ తాలూకు ఎంపిక కూడా చాలా బాగా ఉంది ఆవిడ అంటే ఎంచుకునేటువంటి వర్క్ స్టైలు తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా లాజికల్ గా స్టాండ్ అయింది మనకి ముఖ్యంగా మీరు అన్నట్లు శ్రద్ధా కపూర్ విషయం తీసుకుంటే ఒక బాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి తెలుగు హీరో పక్కన మన ప్రభాస్ పక్కన ఏ మాత్రం అంటే ఇద్దరు జంట జోడి అలా కుదిరిపోయింది అంతే ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఆమె చేసేటప్పుడు అంటే సుజిత్ తిరుగుతాట్ల మాది ముఖ్యంగా సుజిత్ ఏం చేశాడంటే ప్రభాస్ రేంజ్ ఆ రేంజ్ తగ్గ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసేవాళ్ళు ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఇమేజ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ని తెలిసిన ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకుంటే తేలిపోయేది కానీ ఒక తెలియని ఆర్టిస్టు బాలీవుడ్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టడం ప్రభాస్ పక్కనే తను ఏంటంటే యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ లేడీ ఇప్పుడు కొంతమంది యాక్షన్ సీన్స్ చేసినట్టు పండవు కానీ శ్రద్ధ కపూర్ చేసినటువంటి ఆ యాక్షన్ సీన్స్ అన్నీ బాగా పండాయి తర్వాత ముఖ్యంగా రొమాన్స్ అన్నది యూత్కి బాగా కావాల్సినటువంటి అవసరం ఆ యూత్కి ఏంటంటే ఆ తెర మీద సెల్యులాడి మీద ఆ హీరో హీరోయిన్ ఆ పాట పాడుతున్న ఆ విజువల్ బ్యూటీస్ ఉన్నాయి మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అందమైన లొకేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఈ పాటలు కూడా వెరైటీగా ఉన్నాయి మీరు గమనించినట్టయితే చూన్లు కూడా మనకి మన తెలుగు సినిమా పాటలు చూన్లా ఉండవు అలాగని మెలోడీ ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు ఫాస్ట్ బీట్ ఉంది అన్ని బాగా కొంచెం వెరైటీగా చేయించుకున్నారన్నమాట ఇది ఆ వంశీ ప్రదీపుల తాలూకు సాహసం అనే చెప్పాలి దగ్గర దగ్గర మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు వేయం చేసి సినిమా చేశారంటే ఆ గుండె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి ముఖ్యంగా ఆర్ఆర్ అండి కొన్ని కొన్ని సీన్స్ వచ్చేసరికి ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వింటుంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది కదంతా ఎక్కడికో వెళ్ళినట్టు మనం అక్కడే ఉన్నట్టు అన్నంత ఫీల్ కల్పించారు అవును ఏం చెప్తారు మ్యూజిక్ కోసం అంటే దీనికి ఇంగ్లీష్ సినిమా తాలూకు ఇమిటేషన్ కొంత ఉందమ్మా అంటే హాలీవుడ్ రేంజ్ లో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా అలా ఉండబట్టి ఏంటంటే ఆర్ఆర్ అవసరం దానికి ఒకటి రెండవది ఏంటంటే యాక్షన్ పాటలు కూడా మీకు టేకింగ్ లో కూడా కొత్తగా ఆయన ఎవరు మది అని చెప్పేసి ఆ కెమెరా అది మీ టేకింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మెజార్టీ పార్ట్ ఆఫ్ ది షార్ట్స్ అవి ఆ క్లోజ్ అప్పులతో క్లోజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో ఎక్కువ రన్ చేశారనమాట అది ఒకటి తెలివైన పని చేశారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొట్టమొదటి రిలీజే నాలుగు వేల ఐదు వందల స్క్రీన్లలో అంటే ఒకటి అంత అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు టెన్ డేస్లో డబ్బు వచ్చే వచ్చి మాట మంచి బాగా బిజినెస్ కూడా చేసుకున్నారు అయితే ఏ బిజినెస్ చేసుకున్నా ఎన్ని స్క్రీన్ల మీద చేసినప్పుడు కూడా ఆ సినిమా టికెట్లు కూడా బ్లాక్ రోడ్ టికెట్ కూడా చాలా రెండు వేలు మూడు వేలు అమ్ముడుపోతుంది అన్నారు ఇదంతా ఇది వేరే విషయం అంటే ఆర్టిస్ట్ మీద ఉన్న క్రేజ్ కొద్దీ ఎంతైనా పోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సాహో సినిమా ఎలాగుంటుందో అని భయపడి చూసే వాళ్ళకి మాత్రం మంచి రిలీఫ్ ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా సాహో సినిమాలో ప్రభాస్ ఏమైపోతాడో అనే భయపడే వాళ్ళు ప్రభాస్ అభిమానులు చాలా మంది ఉన్నారు అది కూడా చక్కని రిలీఫ్ మూడవది ఏంటంటే డైరెక్టరు ఎంతైనా రెండో సినిమా కదా ఫస్ట్ సినిమా రన్ రాధ రన్ను రెండో సినిమా ఇది ఏమో ఆ సినిమా సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఈ సినిమా ఎలా చేస్తాడు అనుకున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి సుజిత్ హెడ్స్ ఆఫ్ ప్రభాస్ ప్రభాస్ ఇంకో కొత్త రకమైన లుక్ లో డార్లింగ్ లా కనిపించారు చాలా డార్లింగ్ అంటే డై హార్ట్ డార్లింగ్ అన్నాడు కదా ఆ కృష్ణరాజు గారు కూడా ఆయన అంటే ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో ఆ కల్లమ్మట కృష్ణరాజు గారు కూడా బొటపట కన్నీరు కారింది మన సాహో పాత్రధారి ప్రభాస్ కూడా కళ్ళు చెమర్చాయి అన్నమాట ఇప్పుడు సినిమా చూసినటువంటి ప్రేక్షకులు ఒక్కసారి గర్వంగా బోర విరుచుకుంటూ దిస్ ఈజ్ మై ప్రభాస్ అంటారు ముఖ్యంగా నిర్మాత దర్శకుల తాలూకు సాహసాన్ని మనం పూర్తిగా అభినందిద్దాము సినిమాలో ఎక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఆ ఇంగ్లీషు సినిమా స్థాయికి ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదు మంచి మార్కెట్ చేసుకుంటుంది ఇది కూడా సునాయాసంగా పది రోజులు దాటకుండా వంద వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరుతుందని 
నేను నమ్ముతున్నాను సుజిత చిన్నవాడైన ఇంకో తెలివైన పని చేశారు ఆ కాస్టింగ్ ఎవరినైతే పిక్ చేసుకున్నారు బాలీవుడ్ నుంచి కొంతమందిని యాజ్ యూజువల్ గా మన తెలుగు వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టపడే ప్రేమించే వెన్నెల కిషోర్ కావచ్చు వీళ్ళందరినీ పిక్ చేసుకుని ఒక మంచి కథను అల్లి ఆయా పాత్రలకు కరెక్ట్గా సరిపోయే వాళ్ళని అలా ఒదిగించేశారు అవును ప్రెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేశాడు అమ్మాయి తర్వాత ఏంటంటే సుజిత్ వీళ్ళందరినీ ఎంపిక చేసుకునే కాకుండా హీ డ్రాన్ ది బెస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి హిడెన్ టాలెంట్ని మ్యాక్సిమం రాబట్టుకున్నాడు అనమాట ఓవరాల్గా సినిమా చూసుకున్నట్టయితే ప్రభాస్కు ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ ఏమాత్రం కూడా తక్కువుండా ఉండే సినిమా ఒకటి రెండు మన హాలీవుడ్ సినిమాలకి ఏమాత్రం కూడా ఆ క్వాలిటీ పరంగా కానీ ఆ స్థాయి రేంజ్ పరంగా కూడా తక్కువుండా ఉన్న సినిమా ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ కూడా చాలా కొత్త పంతులు దొక్కింది పాటలు కూడా ఆ పాటలు చాలా చిత్రీకరణ కూడా చాలా బాగా చేశారు ప్రభాసు శ్రద్ధ కపూర్లే సినిమాకి పెద్ద ఎసెట్ లొకేషన్స్ ఆ లొకేషన్స్ కానీ కెమెరా కానీ బాగుంది మిగతా ప్యాడింగ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి ఓవరాల్గా సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత నిరాశ ఎవరు పడరు అసంతృప్తి ఎవరు పడరు ఈ సినిమాకి రేటింగ్ ఏమి చెప్పుకుంటాం మనం ఎందుకంటే ఫైవ్కి ఫైవ్ అని చెప్పొచ్చు కానీ చూద్దాం ఇమీడియట్గా మనం ఫైవ్ ఫైవ్ అని చెప్పలేము కనుక ఫైవ్ ఫోర్ ఇద్దాం అంటే రేటు అంటే ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ సినిమా చాలా బాగుంది కదా టికెట్ కొనుక్కుని థియేటర్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు టికెట్ డబ్బులు వేస్ట్ కావు అంతేకాకుండా చాలా హ్యాపీగా ముఖ్యంగా ప్రభాస్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి మాత్రం పండగే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి పండగే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కాదు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కాని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ప్రభాస్ ఫ్యాన్ అయిపోతారు అయిపోతారు అలాగే కృష్ణ రాజు గారికి ఎంతవరకు ఉన్నటువంటి రెబలు కూడా ఈయనకి తగిలి ఎంతవరకు డార్లింగ్ కదా ఇప్పుడు రెబల్ డార్లింగ్ అయిపోతారు అనమాట గనక ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ టర్న్ అండి తర్వాత ప్రభాస్ హాస్ డన్ ప్రిటీ వెల్ ఈ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్ ప్రభాస్ ఈజ్ బ్యాక్ ఎనీవే కంగ్రాస్ టు ప్రభాస్ రామారావు గారు మనం స్టోరీ అంత రివ్యూ చేయలేం కాబట్టి ఓన్లీ క్యారెక్టర్ పరంగా టెక్నికల్ పరంగా మాట్లాడుకున్నాము ఇంకొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత ఫుల్ గా మాట్లాడుకుందాం అండి అంటే ప్రేక్షకులు మాటలు మనం చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే సినిమాలో ఎక్కడ మనకి అసంతృప్తి కనబడలేదు కనుక సినిమా చూసినందుకు చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాం ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు ఇంకా ఓవరాల్ గా దిస్ ఈస్ అవర్ ఇండియన్ ప్రైడ్ మన భారతదేశం గర్వించ దగ్గర సినిమాలో ఒక సినిమాగా ఉంటుందని చెప్పగలం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సాహు సినిమాపై స్పెషల్ రివ్యూ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది సాహు సినిమాపై స్పెషల్ రివ్యూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి